இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் இந்த காலை வேலையில் உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு தலைப்பு தேவன் விரும்புகிற காணிக்கை எது தேவன் வெறுக்கக்கூடிய காணிக்கை எது இந்த தலைப்பில் தான் பார்க்க போகிறோம் உலகத்தில் இன்றைக்கி பல தேவ பிள்ளைகளுடைய நடுவில் இது அநேகருக்கு பல கேள்விகளும் எழுப்பது பழைய ஏற்பாட்டில் தான் காணிக்க இருக்குது புதிய ஏற்பாட்டில் காணிக்கை இல்லை தேவன் விரும்புகிறாரு அல்லது விரும்பலை இப்படி பல காரியங்கள் இருக்குது அதை குறித்து தான் பார்க்க போகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில் முதலாவது ஆண்டவருக்கு காணிக்கை செலுத்த பலி செலுத்த ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஆதாம் ஏவாளுடைய பிள்ளைங்க காயினும் ஆபேலும் காயின் குறித்து நம்ம வாசிச்சோம்னா ஆதி அகமதின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் மூன்றாவது நான்காவது ஐந்தாவது வசனத்தை நம்ம வாசித்தோம்னா காயின் தன்னுடைய விளைச்சலில் கனிகளை கொண்டு வந்து படைக்கிறார் ஆனால் அதே ஆபேல குறித்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது மந்தையுடைய தலையீற்றுகளில் ஆதி அமுதின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனத்தை வாசிங்க சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கட்டருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தான் ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளின் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார் காயின் ஆபேல் ரெண்டு பேருமே ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்துறாங்க காயின் தன்னுடைய விளைச்சல்கள்ல சொத்தையானதவோ அல்லது காய்ஞ்சி போனதவோ பலி செலுத்தினார்னு சொல்லப்படலை தன்னுடைய கனிகளில் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அவ்வளோதான் அதாவது கடமைக்காக கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிற ஒரு கடமைக்காக கொண்டு போகிறார் ஆனால் அவருடைய சகோதரன் ஆபேல் தன்னுடைய மந்தையில் எதெல்லாம் முதன்மையாக கொழுமையானதாக இருக்குதோ அதை ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்துகிறார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆண்டவருடைய இறுதியும் இந்த பலி காணிக்க அதெல்லாம் விரும்பலை அப்படின்னு சொன்னாலும் கொடுக்கக்கூடிய இருதயத்தை தான் தேவன் பார்க்கிறார் ஆபேல் சந்தோஷமாக கொடுக்கும் பொழுது உற்சாகமாக கொடுக்கும் பொழுது தேவன் ஆபேலுடைய காணிக்கையை அங்கீகரிக்கிறாரு காயினுடைய காணிக்கையை அவர் அங்கீகரிக்கவில்லை அஞ்சாவது வசனத்தை நீங்கள் வாட்சிங்கன்னா காயினுடைய காணிக்கையை தேவன் அங்கீகரிக்கலை தேவஜனமே இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் ஆலயத்துக்கு போகிறோம் நீங்கள் செய்கிற ஜபமாகட்டும் ஊழியமாகட்டும் கொடுக்கிற காணிக்கையாகட்டும் கடமைக்காக இன்றைக்கி நம்ம செய்யும் பொழுது தேவன் அதை ஒரு போதும் அங்கீகரிக்கிறது இல்லை ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை உண்டாக்க சொன்ன தேவன் காணிக்கையை பலிய தேவனே தான் ஏற்படுத்தினார் என் சமூகத்துக்கு வருகிறவன் ஒருவனும் வெறும் கையாய் வரலாகாது தேவஜனமே பழைய ஏற்பாட்டில் மட்டும் இல்லை புதிய ஏற்பாட்டிலையும் இந்த காணிக்கை குறித்து சொல்லப்படுகிற வசனத்தை வாசிக்கலாம் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார் உங்க வீட்டில் ஒரு தர்மம் ஏந்தி பிழைக்கிறவர் உங்ககிட்ட வந்து ஆகாரம் கேட்குறாரு உடனே நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நீங்கள் சாப்பிட்டது போக மீதி இருக்கிறத அந்த தர்மம் ஏந்தி பிழைக்கிறவருக்கு கொடுப்பீங்க இதே உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட சாப்பாடு கேட்குறாங்க எனக்கு ஏதாவது இருந்தால் இன்றைக்கி ஆகாரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க கேட்குறாங்க நீங்கள் எதை கொடுப்பீங்க நீங்கள் சமைச்சு வச்சுருக்கிறத உங்களுக்கு கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பீங்க இது இயல்பு அதுவே உங்கள் வீட்டுக்கு உங்கள் சொந்தக்காரவங்க விருந்தினர் வராங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உங்களால் செய்ய முடிஞ்ச விசேஷமான உணவை அவங்களுக்கு தயாரித்து கொடுப்பீங்க இது மூணாவது அடுத்தது நாலாவது உங்கள் வீட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விஐபி வராங்க சிஎம்மாக இருக்கலாம் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கலாம் பெரிய அமைச்சராக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு துறையில் பிரகாசிக்கிற ஒரு பெரிய விஐபியாக இருக்கலாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உங்களால் செய்ய முடிஞ்சதுன்னு இல்லை எதெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் செஞ்சு அவங்கள திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு பார்த்து பார்த்து விசேஷமாக கவனிப்பீங்க அப்படின்னா இது எதை குறிக்குது நம்ம ஒருத்தரை எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கொடுப்போம் நம்ம இருதயத்தில் கர்த்தரை எந்த அளவுக்கு கனப்படுத்துகிறோங்கிறது நாம் அவருக்கு கொடுக்குற காணிக்கையில் தான் இருக்க இதைத்தான் நம்ம ஒப்புமையாக சொல்ல முடியும் தேவஜனமே புதிய ஏற்பாட்டில் பழைய ஏற்பாட்டை விட புதிய ஏற்பாடு கட்டளைகளை அதிகமாக தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் பழைய ஏற்பாடு தான் ரொம்ப கண்டிஷன் நம்ம நினைக்க முடியாது பழைய ஏற்பாட்டில் விபச்சாரம் செய்தால் தான் பாவம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு பெண்ணை தப்பாக பார்த்தாலே பாவம் செஞ்சாச்சு பழைய ஏற்பாட்டில் கொலை செஞ்சால் தான் பாவம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு சகோதரனை நியாயம் இல்லாமல் கோபித்துக்கிட்டாலே அது கொலைக்கு சமானம்னு வேதம் சொல்லுது தேவஜனமே பழைய ஏற்பாட்டை விட பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் நியாய பிரமாணத்தை தான் கொடுத்துருந்தார் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் நமக்காக அவருடைய குமாரனவே கொடுத்துட்டார் பழைய ஏற்பாட்டில் தசம பாகத்தை தேவன் வச்சுருந்தார் மல்கியா 
மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டுலேருந்து நீங்கள் பத்து வரைக்கும் வாசிக்க முடியும் நீங்கள் தசம பாகத்தை பத்தில் ஒரு பங்கு நீ ஆலயத்துக்கு கொடுக்கணும் ஏழைகளுக்காக கொடுக்கணுங்கிற சட்டம் முறதிச்சு இன்றைக்கி நிறைய பேர் இதை எடுத்து வாதாடுறாங்க புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கா அப்படின்னா புதிய ஏற்பாட்டிலையும் தேவன் இதை வைத்திருக்கிறார் தசம பாகத்தை பற்றி இயேசு பேசியிருக்கிறார் இதே ஆலயத்துக்கு ரெண்டு பேர் போவாங்க ஒருத்தர் பரிசேயர் இன்னொருத்தர் ஆயக்காரன் லுக்கா பதினெட்டு பன்னெண்டில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும் ரெண்டு பேர் போகிறாங்க அப்போ பரிசையன் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்ன காரியம் என்ன ஆண்டவரே நான் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் உபவாசம் மனை ஜெபிக்கிறேன் என் சம்பாதியத்திலெல்லாம் தசமாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் அதுவே இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயர் சதுசேயருடைய நீதியை பார்க்கிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாகிறாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தார் அதே போல் ஒரு ஐஸ்வர்யவான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறாரு நான் பரலோக ராஜ்யம் வரணும்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்போ ஆண்டவர் அவனுக்கு சொன்னது என்ன அவன் ஐஸ்வர்யம் மிகுதியாக அவனுக்குள் ஐஸ்வர்யம் இருந்ததுனால உனக்குள்ள ஐஸ்வர்யத்தை விற்று தரித்தர்களுக்கு கொடுன்னு சொல்லியிருந்தார் அவன் ஐஸ்வர்யத்து மேலே அதிக விருப்பமாக இருந்ததுனால அதை செய்ய முடியாமல் அவன் கடந்து போயிட்டான் தேவ ஜனமே பல ஏற்பாட்டை விட புதிய ஏற்பாடு அதிகமாக தேவன் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறார் ரோமர் புஸ்தகத்தில் பன்னிரெண்டில் வாசிக்கிறோம் உங்களோட சரீரங்களை பரிசுத்தமாக அவருக்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கறதே அவருக்கு உகந்த ஜீவபலி நம்ம சரீரத்தவே பரிசுத்தமாக ஒப்பு கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறவ இன்றைக்கி உலகத்தில் சுவிசேஷம் போகணும்னா மிஷினரிகள் தாங்கப்படணும்னா ஆலயங்கள் நடக்கணும்னா ஊழியங்கள் பரவணும்னு சொன்னால் பொருளாதாரம் தேவை இன்றைக்கி நம்ம இந்த உலகத்தில் சம்பாதிக்கிற எதையுமே யாருமே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது நம்ம ஆத்மா மட்டும்தான் நம்ம செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது பங்கடையும்படி நியாய தீர்ப்புக்கு முன்னாடி நிற்கணும் அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் அழிஞ்சு போகிற பொருளை கொண்டு அழியாத ஆத்துமாக்களை சம்பாதிங்க திவஜனமே பரிசுத்த வேதகமாக அச்சடிக்கப்படணும் பரிசுத்த வேதம் கொடுக்கப்படணும் இன்னைக்கு ஒரு வேலை கூட உணவு சாப்பிட முடியாத எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஏழைகள் நம்ம தேசத்தில் உண்டு ஒரு வேலை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு உயிர் வாழக்கூடிய ஏழைகள் உண்டு படிப்பு தேவைகள் சந்திக்கப்பட முடியாமல் எத்தனையோ அடித்தரப்பு ஜனங்க உண்டு அப்படிப்பட்ட ஜனங்க நம்ம தேசத்தில் தான் வாழ்கிறாங்க அவர்களுக்கு நம்மளால் இயன்றதை முடிந்ததை நம்ம கொடுக்கலாம் உணவு உடை அவங்களுக்கு தேவையான காரியத்தை நமக்கு அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா என்னென்ன உதவிகள் செய்ய முடியுமோ அந்த அன்பை கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி நம்ம அறிவிக்கலாம் மிஷினரிகள் வெளிநாட்டிலேருந்து இந்தியாவுக்கும் மற்ற பல நாடுகளுக்கு போன மிஷினரிகள் இன்றைக்கி அவங்க கட்டின ஸ்கூல் இருக்குது இன்றைக்கி அவங்க கட்டின காலேஜ் நம்ம தேசத்தில் பார்க்குறோம் எவ்வளோ பெரிய காலேஜ் கிறிஸ்தவ காலேஜ்களை பார்க்குறோம் கிறிஸ்தவ ஸ்கூல்களை பார்க்குறோம் கிறிஸ்தவ ஹாஸ்பிட்டல்ஸை பார்க்குறோம் அதை எல்லாமே இலவசமாக கொடுத்துட்டு போனாங்க இதற்காக கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள அன்புனால் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம சந்தோஷப்படுறோம் ஆனால் நாம் கொடுக்கணும்னு வந்தால் மட்டும் ஆண்டவர் சொன்னாரா எங்கே சொன்னார் எப்படி சொன்னார்னு நீ பல கேள்விகளை கேட்குறோம் திவஜனமே வசனம் சொல்லுகிறது கட்டாயமாயும் வசனமாயும் அல்ல அவனவன் மனதில் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடியே உற்சாகமாய் கொடுக்க கடவுள் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவன் தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்கிறான் திவஜனமே நம்ம கொடுக்கறதுல ஆண்டவருக்கு செய்யும் பொழுது இச்சிரியரில் ஒருவனுக்கு எதை செய்கிறீர்களோ அதை எனக்கே செய்கிறீர்கள்னு வசனம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஆண்டவருக்காக காணிக்க கொடுக்கும் பொழுது தேவனை மட்டுப்படுத்தாதபடி உற்சாகமாக நம்ம கொடுக்கும் பொழுது ஏழைகளை தாங்கலாம் ஊழியக்காரர்களை தாங்கலாம் பல ஆலயங்கள் கட்டுவதற்கு நம்ம உதவி செய்யலாம் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்து கிறிஸ்துவுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமாகவே அவருடைய பிள்ளைகளாக நம்ம இருப்போம் இம்மையிலையும் மறுமையிலும் அதுக்கான ஆசிர்வாதத்தை பல ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு தேவன் திருப்பி கொடுப்பார் ஜெபிக்கலாம் அதிகமாக நேசிக்கிறீங்களா அன்பு உள்ளாண்டு வரே தேவனுக்கு பிரியமான காணிக்கையும் அவர் வெறுக்கிற காணிக்கையும் குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம் மன வேதனையோடு கொடுக்கும் பொழுது எரிச்சலாக கொடுக்கும் பொழுது கடமைக்காக கொடுக்கும் பொழுது தேவன் அதை ஒருபோதும் அங்கீகரிக்கிறதில்ல அதை நினைத்து தேவன் துக்கப்படுகிறவராக இருக்கிறீர் அன்பு உள்ளாண்டு வரே நீர் எங்களுக்காக உங்கள் சரீரத்தை கொடுத்தீங்க உங்கள் ஜீவனை கொடுத்தீங்க அவமானப்படும்படி தகப்பனே உங்களவே ஒப்பு கொடுத்தீங்கப்பா தகப்பனே ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் அழிஞ்சு போகிற பொருளை கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கறதற்கு ஆயிரம் கேள்விகளை கேட்குறோம் இந்த நிலை எங்களுக்குள்ள மாறட்டும் கர்த்தருக்காக நாங்கள் பெரிய காரியங்களை செய்ய தேவன் எங்களை பயன்படுத்துங்க எஸ்வின் நம்ம அதில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கர்த்தரை உங்கள் காணிக்கைகளினாலும் உங்கள் பொருளாலும் உங்களுடைய விளைவின் முதற் பலனாலும் கனபானுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமேன் காரியங்களை வாய்க்க செய்வார் ஆமேன்